मुझे यदि प्रभु श्री राम को पाना है तो इस संसार को त्यागना होगा गृहस्थ आश्रम को त्याग कर सन्यास ग्रहण करना होगा सन्यास ग्रहण करना होगा जैसा कि मैंने कहा था स्वास्थ्य यदि मेरे कार कार आपका ध्यान भटकता है तो उचित यही है कि मेरा तन तन आपसे दूर हो जाए किंतु उस समय मैं आपके हृदय में रहूंगी जब आप अपने जीवन के उद्देश्य प्रभु श्री राम को पाले ये दुख का नहीं आनंद का पल है मेरे पति मेरे स्वामी अपने अपने प्रभु श्री राम को पाने के लिए निकल चले जय श्री राम देवी रत्नावली के संस्कार और तुलसीदास जी की निष्ठा दोनों अद्भुत थे इसलिए उनका साथ आना ही नियति का भाग था अब उसी निष्ठा से तुलसीदास जी प्रयाग संगम की ओर निकल पड़े जहां सन्यास लेकर वो प्रभु श्री राम को पाने की अपनी यात्रा संपन्न करने वाले थे शिष्य और पति से आगे अब वो अब महान, महान संत, संत गोस्वामी तुलसीदास बनने जा रहे थे मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यास आश्रम धारण करने का संकल्प लेता हूं आज से मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य एक ही लक्ष्य अपने प्रभु श्री राम को पान 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 कालम अपि केचन संतेव साधव अर्थात प्रत्येक काल में कुछ संत आत्माओं का आगमन अवश्य होता है और अब आरंभ होने वाला था संत तुलसीदास जी के समय का जिसमें राम भक्ति की निर्मल बूंदे पाप और अधर्म को धोने वाली थी संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करने वाली थी प्रभु श्री राम की कृपा से उनके इस भक्त को श्री राम अवश्य मिलेंगे अब जबकि संत तुलसीदास जी समझ गए थे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है तो उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था 
अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उन्हें पाना और वो उसी समय प्रभु श्री राम को ढूंढने की यात्रा पर निकल गए वो रामेश्वरम द्वारका और बद्रीनाथ होते हुए उत्तर दिशा में चल पड़े और हिमालय पर्वत श्रृंखला में मान सरोवर पहुँच गए फिर फिर क्या हुआ गजानन वो कैलाश मानसरोवर पहुँचे तो क्या तब उनके प्रभु श्री राम उनको मिले अद्भुत स्वप्न था परंतु स्वप्न में ही सही प्रभु चरण के दर्शनों का सुख अनुपम था राम राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम बड़े आश्चर्य की बात है काग होकर भी ये तो प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रही है और ये काग तो महान ऋषियों मुनियों को संबोधित कर रहे हैं करुण देव तो वही वृद्ध सज्जन है रामो नाम अद्भुत सर्वथा अद्भुत यहाँ भी कोई नहीं ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे मैंने क्या देखा था अभी वो दिव्य काग और राम कथा का पाठ कर रहे थे ये हो क्या रहा है मेरे साथ ऐसा मति भ्रम यहां तो गरुड़ देव स्वयं उपस्थित थे मैंने देखा था उन्हें और वो दिव्य काग वो तो श्री राम कथा का पाठ कर रहे थे मैंने वो भी सुना था और वो वृद्ध सज्जन जो स्वयं मेरी राम कथा में आते हैं मैंने उन्हें भी तो देखा था परंतु अब यहाँ कोई भी नहीं है ये प्रभु श्री राम ये क्या हो रहा है मेरे साथ मैं काग भूषण गई हूँ राम कथा तो कब की संपन्न हो चुकी आप अभी तक यही है मैं मैं तो अपने प्रभु श्री राम को खोज रहा हूँ इतनी लंबी यात्रा मान सरोवर तक की किंतु प्रभु श्री राम तो वही है जहाँ से आपने यात्रा आरम्भ की थी स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव से जिन्होंने राम कथा सुनी थी वो कोई और नहीं महान ऋषि काग भूषुंडी थे जो राम कथा का ऐसा अद्भुत पाठ करते थे कि उनके मुख से रामायण सुनकर ही स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन पक्षी राज गरुड़ भी प्रभु श्री राम का जीवन जान और समझ सके किंतु फिर उन्होंने तुलसीदास जी को काशी लौटने का सुझाव क्यों दिया क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोगों का धर्म है सबको उचित मार्ग दिखाना और उन्होंने वही किया
शुंडी जी ने कहा था कि वहीं जाओ जहां से आरंभ किया था तब मिलेंगे प्रभु श्री राम मैं काशी के सभी घाटों पर ढूंढ चुका प्रभु को परंतु प्रभु तो कहीं भी नहीं मिले अब केवल ये अस्सी घाट बचा है यहां देखता हूं यहां भी कहीं नहीं दिख रहे गरुड़ थे जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं अंततः उन्हें एक ना एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं प्रणाम तुलसीदास जी अब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं मित्र को भला कौन भूलता है परंतु तुम एक बात बताओ तुम मुझे इतने आदर के साथ प्रणाम कर रहे हो आप कहकर संबोधित कर रहे हो इसका अर्थ क्या है महान संघ और प्रभु श्री राम के अन्य भक्त को यदि मैं आदर के साथ न बुलाऊ तो प्रभु का और आपकी विद्वता का अपमान होगा संतोष श्रीदास जी आप तो प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे और इतने महान कार्य करने वाले को यदि मैं बार बार भी प्रणाम करूं तो भी कम है मैं प्रभु श्री राम को खोज रहा हूं ये तुम्हें कैसे पता रुको शेष वार्तालाप बाद में करेंगे पहले मैं ये तो सुनिश्चित कर लू कि तुम भी कोई भ्रम तो नहीं हो अरे ये आप क्या कर रहे हैं और भ्रम कैसा भ्रम मैं ही नहीं यह सभी जानते हैं कि आप अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं उन्हीं श्री राम को जिनकी कथा आप सर्वदा से सुनाते आए हैं किंतु अब ये सौभाग्य यहाँ किसी को नहीं मिलता भले ही लोग आपके मुख से श्री राम कथा सुनने के लिए कितने भी व्याकुल क्यों ना जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं राम कथा कहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था क्या क्या कहा आपने मैंने यही कहा मित्र कि मैं कल से पुनः राम कथा कहना प्रारंभ करूंगा जिन्हें भी मेरे मुख से राम कथा सुननी वे सभी सादर आमंत्रित प्रणाम प्रभु प्रणाम माता तो ये आपकी ही लीला थी स्वामी लीलाएं तो लीलाधर श्री हरि करते हैं प्रेम से बोलिए जय श्री राम लखन जान की जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान हनुमान जी प्रत्येक दिन राम कथा का पाठ सुनने आते थे परंतु वो कब आते थे और कब जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं था हनुमान जी की दिव्यता का आभास किसी को नहीं था तुलसीदास जी को भी नहीं वो वृद्ध ब्राह्मण वो आज भी मेरे राम कथा पाठ में आए थे किंतु फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना कैसे नहीं उन्हें अपने प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन कैसे मिला सब वैसे ही हुआ जैसे नियति ने निर्धारित किया था प्रत्येक दिन सूर्योदय के साथ राम कथा का पाठ करने से पहले तुलसीदास जी संध्या वंदन के लिए माँ गंगा के पास जाते थे और वहाँ से लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले एक सूखे वृक्ष को वो प्रतिदिन जल चढ़ाते थे जैसे ही तुलसीदास जी जल को वृक्ष के जड़ में चढ़ाते वो तुरंत सूख जाता 
जैसे कि किसी ने उस जल का पान कर लिया हो ये ध्वनि कैसी थी ये क्रम 21 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और 21वें दिन तुलसी दास जी ने इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय किया कौन है? है जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होता है तो उसे उसका मार्ग मिल ही जाता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज